এভাবে মন খারাপ করে থেকে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ হবে সে কখন থেকে কান্না করতেছিস তো করতেছিস কই বিপদ থেকে রক্ষা পেলি দেখ এসব বিষয় না কখনো কারোর কাছে লুকোতে দিই তুই ফোনটা রিসিভ কর হ্যাঁ সব শেয়ার কর সমস্যাটা গ্রামের বাড়িতে আসলে আব্বু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে তুমি তো জানো আম্মু নেই আব্বু গ্রামের বাড়িতে একা থাকে এখন যে আমি কি করি আমার এদিকে পরীক্ষা চলতেছে তার মধ্যে আমি গ্রামের বাড়িতে যেতে পারছি না তাই ভীষণ টেনশন হচ্ছে এখন কি অবস্থা ওনার আব্বার হাই প্রেসার আজকেও মাথা ঘুরে পড়ে গেছে ডাক্তার দেখানো হয়েছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে পাশের বাড়ির এক চাচা তো ভাই এখন চাচা তো ভাই তো আমাকে টাকা পাঠাতে বলেছে আমার কাছে তো এত টাকা নেই আমি তো আরো তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভার্সিটির ফি দিয়েছি এখন যে আমি কি করি এইটা কোনো কথা এটার জন্য তুমি বিকেল থেকে ফোন না ধরে বাসায় বসে কান্না করছো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি কত টাকা লাগবে পাঁচ হাজার টাকা পাঠালেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আর তুমি আঙ্কেলের খোঁজ খবর নাও ভালো করে এটা কাজ করো ঢাকায় একবার এনে একজন ভালো ডাক্তার দেখাও আর প্লিজ কোনো টেনশন করো না ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন রাখি আমাদের কান্ট্রি গার্ল কে কিন্তু দুর্বার অনলাইন শপে আমি এই ড্রেস টা অর্ডার করেছি ড্রেস টা সুন্দর না শোন কালকে এই ড্রেসটা অর্ডার করব ড্রেস চলে আসবে তারপরে আমরা রেস্টুরেন্টে যে খাওয়া দাওয়া করব তারপরে চিল করব সেই হ্যালো হ্যালো মিস্টার হব তোমার ডিয়ার যদি তুমি করতে পারো তোমার বলে শেয়ার হ্যালো হ্যালো মিস্টার করে দেব ক্লিয়ার রাতে দিনে খেলবা তুমি ম্যাচটা হবে ফেয়ার
একটা সময় ছিল ব্যবসায়ীরা হিসেব করতেন খাতার পাহাড় নিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে কেটে যেত সারা দিন এখন তো সবই ডিজিটাল দশ মিনিটেই শেষ যে কোনো ব্যবসার জন্য বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করুন ভাইয়া ভাইয়া এই যে জাস্টি ফাইভ মিনিট ভাইয়া আমি চলে আসছি ভাইয়া প্লিজ আমাকে এক্সাক্টলি বলো তো তুমি কোথায় আছো মিয়া তোমার ভাবি কতক্ষণ ধরে সেজে গুজে বসে আছে জানো আমার জীবন থাকতে আপনার বাইকের কোন ক্ষতি আমি হতে দেব না শুধু আপনি ওর জন্য একটু দোয়া করবেন ভাইয়া তোমার হাত পা ভাঙছে নাকি সেটা বলো না ভাইয়া আমি ঠিক আছি শুধু ও ও মনে হয় আর এবার প্রাণের রক্ষা পাবে না ভাইয়া আপনি দোয়া করবেন আরে দোয়াটা পরে ওইটা কে সেটা বলো তোমার গার্লফ্রেন্ড নাকি কি আছো তুমি কাঁদো কে তুমি আবার প্রেম প্রেম করো নাকি না ভাইয়া গার্লফ্রেন্ড না রাস্তায় ইউটার্ন নেওয়ার সময় হঠাৎ করে এক বৃদ্ধ বৃদ্ধ কি হলো স্পট ডেথ করে ফেলছো নাকি কি সাংঘাতিক না ভাইয়া এখনো স্পট ডেথের মতো হয়নি আমি জাস্ট ইউটার্ন নিয়ে ঘুরতেই দেখি এক বৃদ্ধ পাগলা কুকুর সবাইকে কামড়াচ্ছে যাকে পাচ্ছি তাকে কুটুস করে কামড়ে দিচ্ছে আমি কোনো মতে বাইক থেকে নেমে সেফ জোনে আসি আধ ঘন্টা হয়ে গেল ভাইয়া বৃদ্ধ কুকুরটা আমার ইয়ে না না মানে আপনার বাইকের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে ভাইয়া ভাইয়া ফায়ার সার্ভিসের লোক আসছে আমি এখন রাখি হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ তোমাকে পরীর মতো লাগছে আসলে হয়েছে কি মানুষ কাউকে বেশি ভালো আসলে আবেকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না আমিও তাই আর কি জীবনে এমন একজন মানুষ বেছে নিবে যে কিনা তোমার প্রতিটি কথায় সুখ খুঁজে পায় এবং যে আমার প্রতিটি কথায় ভালোবাসার এক একটি পরশ ফেরত দেয় আমার মনে হচ্ছে তুমি সেই মানুষ যে আমাকে ভালোভাবে বোঝে আমার জীবন এখানেই শান্ত আই লাভ ইউ লটস লাভ ইউ টু সুইট আচ্ছা এখন চলো তো আমাকে না তুমি আজকে লং ড্রাইভে নিয়ে যাবে চলো লং ড্রাইভে আজকে মানে এখন হ্যাঁ তুমি তো আমাকে গতকাল রাতে বললে যে আমাকে লং ড্রাইভে নিয়ে যাবে তুমি একটা নতুন বাইক কিনে নিয়ে আসবে তারপর আমাকে লং ড্রাইভে ঘুরতে নিয়ে যাবে ও বলেছিলাম নাকি আচ্ছা এই তোমার কি হয়েছে হ্যাঁ ইদানিং আমাকে দেখার পরে তুমি সবকিছু ভুলে যাচ্ছ আবেগ ভালোবাসা ভালোবাসা সব গুলিয়ে ফেলি আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমি মনে করি আচ্ছা চলো তো চলো চলো ঠিক 
দেখেন মামা মাঠে খেলতে পারে না তোর মাঠ কি শুধু শুধু নষ্ট করছো নাকি আরে মাঠে খেলবে কি ও তো মাঠই এখনো দেখে নাই ফিল্মে কি এত দূর বল আরে রাতের বেলা শুধু ফোনের মধ্যে পটর পটর দিনের বেলা টালি বানাই শুন ফোনে যখন কথা বলে তখন কি মনে হয় জানিস মনে হয় কি মানে এলাকার সব উইকেট সে একাই ফেলে দিবে আসলে সে বলটাই হাতে নিতে যাবে তাহলে আর কি করার নিজেটা নিজে চলকে শুয়ে পড়ো মামা এই চুপ করতো समय मामार खेलते हेलो तुम फोन दिस क्या हाँ तर नाम ब्रेकअप ब्रेकअप मान ब्रेकअप सामने गब शेष हो जाए तक लंग ड्राइव पशापी हाटब कत दामी दामी रेस्टुरेंटे खाइते जब शोन बुजुम बजुम बुझा बसार नीचे नाम गली गाँधी गाँधी बुझीना तुम्हारा शेष सूझ पुरुष मानस के जो फापड़े रखी देखी तर प्रेम भागाते रिलायरिटी <laughs>
We are devoted to enrich your life wherever you are. Sun Life Insurance. सम्पत्ति दखल हमले पड़े नैन भाई अपन चाबी कान धरल तबा कर ढाका शहर रास्त जिंदगी तो बैक चालाम चलते <laughs> तुम अरे बोका मे तुम जो कि बोलते चाओ मैं तुम जो कि चाओ मन खुले चाओ सरसि बोलो और तुम्हें भाव बोल खुशी हई हमार भलो लागे और देखो एम मानुष एक बार जन्म ने एक बार ही मारा जाए और प्रेम विय भलोबासा सत्यिकार एक बार ही है हाँ तुम्हें कि सन्देह करो कि तुम्हें कि सन्देह करो सन्देह करब क्यों ढाक <laughs> देखो तुम अवस्था बुझी तब बाबा के रेजल्टर आगे तो कथा बल बाबा को भाव राजी होना तो चाह बोलो दुजन इनकाम रोजगार कर एक सुंदर संसार पाती तब बा शरील जा असुस्थ दिन दिन से असुस्थ हो जा मन है कि हमें बरंच एक क्च करी तुम्हें एक चाकी देखो ना तुम्हारे अफिसे हमें एक पार्ट टाइम जब कर लाभ मैं तुम्हें एखंड को पार्ट टाइम जब करते हैं प्लिज हाँ तुम मन दिए पढ़ाशुना करो परीक्षा दाओ रेजाल्ट आसुक और एर मजखने संसार चाली नीते पर तत कन्फिडेंस ऐले मानुष ना मे मानुष्ठ पास बस ले कन्फिडेंस लेवल अनेक बेड़े जाए मुखे ना एकदम खई फोटे किटे ना और यो मे पास बसिओ ना शुद्ध रानी पास बस मैं तुम्हार हाट धरे हाटा धरे जेको धरण बजी धरते राजी आने के जो तुम प्रेम जुद्ध बोलो ये युद्ध हमें जीवन दिए दीते और जुद्ध करते हैं जीवनों दीते हैं अच्छा एक कत खर्च कर लाभ की 
তুমি একটা ড্রেস পছন্দ করেছো মানে একটা জামা অনলাইনে অর্ডার করেছো আর সেটা আমি যদি তোমাকে দেই সেটা আমার জন্য বাড়তি খরচ হবে তাই না তুমি তোমার রানী রানী গরিবের কপাল আর মাটির গর্ত দুটোই হলো ময়লার ভাগার তোমাকে আর রাজা বানাতে পারলাম কই বলো শোনো এখনকার সময়ে রাজা রানী হতে এত সম্পদ লাগে না লাগে একটা বিশ্বস্ত মন দুজনের ভালোবাসা ঠিক থাকলে বিশ্বাস থাকলে সম্মান থাকলে সুখী হতে আর কিছুই প্রয়োজন পড়ে না বিশ্বাস আছে বলেই তো তোমার জন্য এই যে পার্কে অপেক্ষা করছি না হলে তো কখন আমি পালিয়ে চলে যেতাম তোমার ওই দুর্বার অনলাইনে ড্রেসটার প্রাইস কত হাজার দুই এক টাকা হবে আচ্ছা বাদ দাও তো এই ড্রেস ড্রেসের কথা আমার শুনতে ভালো লাগছে না তার থেকে তুমি আমার হাতটা ধরো তোমার হাত ধরে বসে থাকতে আমার বেশি ভালো লাগে জি আমি আমার রানীর হাত ধরেছি এটা হচ্ছে রাজা হিসেবে রানীকে কিছু সম্মানই দেয়া কর্তব্য এটাই রাজার কাজ শোনো রানীর হাত কিন্তু সবাই ধরতে পারে না ছুতেও পারে না দরকার নেই আমি শুনবো না আজকে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে একটু ভারী খাবার খাবো রিচ ফুড খাবো চলো না 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 এই সমস্ত ভারী টারি খাবার টাবার খাওয়া লাগবে না রেস্টুরেন্টে অনেক খরচ শোনো না আমাকে না বারবার ফোন দিচ্ছে একটা রিক্সা না থাক তোমার রিক্সা টাকা লাগবে না আমি চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আমার একটু তার আছে প্লিজ কিছু মনে করো না আপনার যে হবে বার্থডে হবে বান্ধবীদের সাথে কার বানাইছি বাবু আমি কার বানাইছি বেবি তোরা তো মাতামাতি কেন করতেছিস কি হয়েছে আরে আমাদের উনি তো টেস্ট ম্যাচ রেখে টি টোয়েন্টি খেলে দিয়েছে শুধু খেলে নাই সে তো ছক্কা মেরে দিচ্ছে আচ্ছা তোরা কি শুরু করেছিস দুইজন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোর কিছু বোঝা লাগবে না তুই বোঝা কি করবি ছক্কা মারবি নাকি তোরা ছক্কা মারতে হবে নাকি বাবা বাড়বি ছক্কা আমার দ্বারা এইসব হবে না বাবা তোদের মতো আমি এগুলো পারবো না আরে তোর এত বুঝতে হবে না তুই একটু কম বোঝ সেটাই বরঞ্চ ভালো কি বলিস গুড বেস্ট তোর জন্য এটাই ভালো আচ্ছা তুই যা তো যা আচ্ছা তবে একটা ব্যাপার আমার না একটু ভালো লাগতেছে না রে আমার খুব টেনশন হচ্ছে আবার সত্যি করা বল দেরি হয়েছে কেন তুমি বোঝার চেষ্টা করো খবরদার আমার হাত ধরবি না মেয়ে মানুষ দেখলেই খালি হাত ধরতে ইচ্ছা করে তাই না সত্যি করে বলতো তুই কোন মেয়ের সাথে ডেটিং এ গেছিলি 
আসলে তুমি একটু শান্ত হও আমি সব খুলে বলছি আসলে হয়েছে কি মানে আসার সময় আসার সময় সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখে তার পিছনে নিছিলি তাই না হুম আর আমি কি আমি এখন কাইল্লা হয়ে গেছি আমার দেখতে কি পেত্নীর মতো লাগে পেত্নীর মতো লাগে আচ্ছা প্লিজ এসব বাদ দাও না তুমি এখন বলো তুমি এই শুন আজকে কিন্তু তোরে আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দিতেছি তোরে যদি আমি জীবনে কোনো মেয়ের সাথে দেখি তাহলে তো এই আমি তোমার মাথায় হাত রেখে বলছি আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি আমার আর কোনো মেয়ের সাথে ইটিস পিটিস তো দূরের কথা পরিচয়টাও নাই আচ্ছা এসব বাদ দাও এখন বলো এত জরুরি ডাকছো কেন আমাকে গতকাল আমাকে কিছু না বলেই বাবা দেশে চলে আসছে উনি নাকি আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্যই দেশে আসছে ওনার হাতে একদম সময় কম তাড়াতাড়ি আমাকে বিয়ে দিয়ে আবার দেশের বাইরে চলে যাবে এইটা কোনো কথা তুমি কি বলছো আমি কি বলবো আমি কিছু বললে কি তোমাকে এরকম জরুরি ডেকে এখানে নিয়ে আসতাম নাকি আমার কথা কিছু বলো নাই তোমার কি মাথা খারাপ তুমি জানো না বাবাকে যে আমি জমের মতো ভয় পাই তাহলে এখন কি করব আমরা আমি কিছু জানি না সিদ্ধান্ত তোমার কাছে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে চাও তাহলে তুমি আমার বাবার কাছে যে বিয়ের প্রস্তাব দাও এছাড়া আমার কিছু করার থাকবে না বা 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 তার মানে কি দাঁড়ালো এত দিন তুমি আমাকে তোমার নাকের ডগায় দড়ি দিয়ে ঘুরঘুর করে ঘুরিয়েছো তাই না দেখো রিয়েল তুমি যা ভাবার তাই ভাবতে পারো বাট তোমার আমার রিলেশনের কথা আমি বাবাকে বলতে পারবো না তোমার যদি এত সাহস থাকে তুমি যে বাবাকে বলো একটা কাজ করে চলো আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তোমার বাবার সামনে হাজির হই কি মানে তোমার মাথার তারটার সব ঠিক আছে তো নাকি সবগুলো ছিঁড়ে গেছে আমি পালিয়ে যে বিয়ে করব এটা যদি আমার বাবা জানতে পারে আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বুড়িবঙ্গার নদীতে ভাসিয়ে দেবে ও আচ্ছা তার মানে আমাদের রিলেশনটা তুমি এখানেই ব্রেকআপ করতে চাইছো আরে বাবা আমি কি এরকম কিছু বললাম নাকি তাহলে তুমি কি করতে চাও আমি এত কিছু বুঝি না তুমি কালকে যে আমার বাবার সাথে দেখা করো কি আশ্চর্য আমি কিভাবে তোমার বাবার সাথে দেখা করব সেটা তো আমি জানি না সেটা আমি কি করে বলবো তুমি একটা কাজ করো তুমি একটা বুদ্ধি বের করো বুদ্ধি বের করে তারপর যে আমার বাবার সাথে দেখা করো ঠিক আছে আমি গেলাম বাই আরে আজব কই যাচ্ছ লঙ্কা ব্ল্যাক টি প্রতি চুমুকে অন্য রকম তৃপ্তির অনুভূতি সেরা ব্র্যান্ডের সেরা চা এমি হ্যালো হ্যালো কি করো এই তো অফিসের কাজে একটু বের হলাম তুমি কোথায় আমি তো বাসায় জানো তোমাকে না একটা নিউজ দিব কিন্তু সেটা গুড নিউজ না ব্যাড নিউজ সেটা বুঝতেছিলাম হ্যাঁ বলো না কি হয়েছে কালকে রাতে না বাবা ঢাকায় চলে আসছে ওই যে আমার চাচা তো ভাই আছে না ওই চাচা তো ভাইয়ের সাথে ঢাকায় চলে আসছে আমাকে কিচ্ছু বলেনি বড় তো আমি এখন কি করি কি বলো এটা তো গুড নিউজ আচ্ছা ভালো কথা আঙ্কেল এখন কোথায় মানে তোমার হোস্টেলে নাকি আরে তোমার কি মাথা খারাপ নাকি বাবা আমার হোস্টেলে থাকবে বাবা হচ্ছে আমার চাচা তো ভাইয়ের এক পরিচিত আত্মীয়র বাসায় আছে এখন বলো তো কি করব কি করবা কি করবা মানে ডাক্তার দেখাবা ডাক্তার দেখাও আচ্ছা তুমি কি অন্য কিছু ভাবছো আরে আমি তেমন কিছু ভাবছি না বাবা তো নিজ থেকেই বলল তোমার সাথে সে দেখা করবে এখন আমি কি করব বুঝতে পেরেছি দেখা করতে তো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তুমি কি আঙ্কেলের সাথে দেখা করেছো ভাবছি বাবার সাথে দেখা করতে যাব আর তাছাড়া বাবার সিরিয়ালও তো নেওয়া হয়েছে আচ্ছা একটা কাজ করো আগে ডাক্তার দেখাও তারপর আমি দেখা করব তুমি হয়তো বা খুশির খবর শুনেছ তো তাই ভুল ভাল বলতেছ বাবা কিন্তু তোমার সাথে আজই দেখা করতে চেয়েছে তুমি আগে ডাক্তার দেখাও দেখো ডাক্তার কি বলে ওকে ঠিক আছে তাহলে তুমি অফিস শেষ করে আমাকে ফোন দাও আমি তাহলে বাবাকে নিয়ে ডক্টরের কাছে যাই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে টেক কেয়ার হ্যাঁ
এভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকবো রে মা এই তোর কাছে তো মোবাইল আছে এটা ফোন দে না আরে বাবা ফোনটা তো দিলাম ঢাকার শহরের গাড়ি ঘোড়ার যে শব্দ আমার কান তো ঝালাপালা হয়ে যাইতেছে আমার একদম দম বন্ধ হয়ে আসতেছে শুনছি এই শহরের ছেলেরা খুব খারাপ কি সব উল্টাপাল্টা বলতেছো বাবা শহরের ছেলেরা খারাপ তুমি কই ছেলেরে চিনো দেখছো কখনো কি যে যুগ আইলো রে মা ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে থাকলে বাবাদের তো টেনশন হইবই शेष कर পূজই তো গ্রামের মানুষ তো অনেক বেশি কথা বলে আর একবার কথা বলা শুরু করলে আমার কোনো নামই নেবে না ঠিক আছে তাহলে আমি ওই একদমই হা হু হাই হ্যালো তুই শেষ করব হ্যাঁ বেশি কথা বল তুমি টেনশন কর বাবা গ্রামের মানুষ সহসল মানুষ এজন্য একটু বেশি কথা বলে এটা আমি জানি আচ্ছা ঠিক আছে তোমার আর আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না চলো আচ্ছা শুনো না একটা কথা বলি মানে জ্ঞান দিচ্ছি না একটা কথা মানে আমি কি গিয়ে ওনাকে ওই কদমবুসি করব মানে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করব নাকি মুখে আসসালামু আলাইকুম দিব জি না আপনারা আর তাকে কদমবুসি করতে হবে না শুধু সামনে যে আসসালামু আলাইকুম বললেই হবে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম মানে প্র্যাকটিস করব আসসালামু আলাইকুম চলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তোমাকে তো বাবা ঠিক চিনতে পারলাম না বাবা ওর নাম রাসেল তোমাকে বললাম না রাসেলের কথা ও আচ্ছা 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 ভালো ভালো তো বাবা বসো বসো আঙ্কেল আপনি কেমন আছেন মানে আপনার শরীর ঠিক আছে ডাক্তার দেখিয়েছেন আর শরীর ডাক্তারের কথা যখন বললা তাহলে তোমার একটা গল্প শোনাই আমাদের গ্রামে হারাধন নামে এক পল্লীর ডাক্তার ছিল তার কাছে গ্রামের মানুষ ওই অসুখ হইলে তার কাছে যাইত গেলেই সে লম্বা গল্প শুরু করত এই যেমন চাচা কি দিয়ে খাইছেন তরকারি কি বাসি ছিল না তরতাজা এই এইরকম নিয়ে আর কি সে খালি গণ পেঁচাল পাবো তারপরে গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে তার কাছে গেলে দু একদিন ওষুধ দিত এই খাইলেই দু একদিনের মধ্যে ভালো गल्प सुनते खुब भल लगे ও ভালো কথা আঙ্কেল আমি খুব দুঃখিত মানে আমার জন্য আপনাদেরকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো সরি না না কি আর আমরা বাপ বেটি মিলে তো তোমার কথাই বলছিলাম আর আমার কথা আমার বয়স হয়ে গেছে এখন তো আমার হাতে অফুরন্ত সময় তাও কথা আচ্ছা একটা কাজ করি আঙ্কেল আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি হ্যাঁ ওখানে বসে আমরা কিছু খাই চলেন না 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 বাবা ওই রেস্টুরেন্টে গেলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে তুমি এটা কাজ করো আমার খাওয়াই ভাই যখন আমার একটা আইসক্রিম খাওয়া আইসক্রিম হ্যাঁ আইসক্রিম আরে তুমি যাও না যে আমাদের জন্য তিনটা আইসক্রিম নিয়ে এসো আমি আর বাবা এখানে বসে একটু গল্প করি ও ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমি নিয়ে আসতেছি আমি ব্যাগটা রেখে যাই হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আসছি আপনার আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে তাই না বাবা কেন গরম লাগছে না মানে না মানে তা কি আপনার এত কিছু তুই এখন আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করলো মানে আপনার মানে কি গরম লাগতেছে না না ওই গলাটা শুকায় গিয়েছিল তো তাই আর কি
পাপা यस ওর নাম হচ্ছে রিয়েল ও হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিজনেস ম্যাগনেটের একমাত্র ছেলে ওয়াও ভেরি নাইস আই রিয়েল তোমাকে তো আমার পাপা সম্বন্ধে আগেই বলেছি আমার পাপা হচ্ছে ইউএস এর ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্সের একমাত্র ওনার মানে তুমি বলতে পারো ইউএস এর এয়ারলাইন্সের একমাত্র মালিক সে ইটস ওকে ইটস ওকে মাই সান বাই দয় তোমার নামটা যেন কি রিয়েল রিয়েল ভেরি গুড আচ্ছা পাপা তোমরা একটু কথা বলো আমি তাহলে একটু আসছি জাস্ট এ মিনিট ওকে বর্তমানে এখন তুমি কত বিলিয়নের মালিক আসলে মানে বুঝতে পারছো না তো ধরো তোমাকে ওয়ান বিলিয়ন দেওয়া হলো তখন তুমি কি করবে আসলে কখনো চিন্তা করো না তো শোনো তোমার বাবার ঢাকার শহরে কি আছে না আছে সেটা তো আর আমি জানি না তবে তোমাকে একটা মিথ বলি বলা হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমুদ্রে যে রাজত্ব করে সে কখনো ডাঙায় কি আছে সেটা কেয়ার করে না আচ্ছা তুমি তো অবশ্যই ভূগোল পড়েছো জি পড়েছি আমি যা বলতে চাচ্ছি অবশ্যই তুমি বুঝতে পেরেছ আমি ভাবতে পারছি না তোমার মতো একটা ভেগা বন্ডকে আমার কুইন আই মিন আমার একমাত্র মেয়ে বন্ধু বানিয়েছে সেটা আমার ভাবতে হচ্ছে তুমি কি জানো আমি সব সময় মিনিমাম মিনিমাম টু বিলিয়ন নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু এই প্রথম আমি যার সামনে বসে কথা বলছি তার এই পৃথিবীতে কোনো মূল্যই নেই বিষয়টা হাও পানি কি যেন নাম তোমার রিয়েল ও হ্যাঁ মনে পড়েছে রিয়েল মন দিয়ে শুনো নাম রিয়েল কিংবা বাদশাহ হলে তুমি কিন্তু তা নয় লোকে যাকে বাদশাহ বলে প্রকৃত সেই বাদশাহ তুমি জীবনে এমন একটা কিছু করো যাতে লোকে তোমার নামটাই বদলাই দেয় সরি তোমার সাথে আর কিছুক্ষণ কথা বলে আমার মূল্যবান সময়টা আমি নষ্ট করতে চাচ্ছি না আর আমি আশা করব আমার কথার সাথে তুমি একমত হব এবং নিজেকে সংশোধন করে নতুন করে আবার জীবন করবে We are devoted to enrich your life wherever you are. Sun Life Insurance. মানে 
মানে কোথায় আসবো কোথায় মানে আমার বাসায় চলে আসবা আজকে তোমার সাথে আমার ফাইনালের টি টোয়েন্টি খেলা হবে চলে এসো বেবি মানে তোমার বাসা আজকে খালি তুমি বড় ভাই কোথায় গেছে বড় ভাই তো আমি হোল্ড আউট করে দিয়েছি আমার কাছে তুমি আগে এই শালা খাওয়াকে বাসা থেকে বিদায় করে দিয়েছি তুমি আর দেরি করো না তাড়াতাড়ি চলে এসো আচ্ছা আমার কি এখন আসে ঠিক হবে হবে না মানে আলবাদ হবে তুমি এখনই চলে এসো প্লিজ বেবি দেরি করো না আচ্ছা ঠিক আছে আধা ঘন্টা না 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 আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে চলে আসতে ঠিক আছে ওকে বেবি চলে এসো আমি আমি বলতে পারবো না আমি এখন বের হলাম তুমি আমাকে ফোন দিও না প্রয়োজন আমি তোমাকে ফোন দিব আচ্ছা এমি শোনো না মানে আঙ্কেলের শরীরের অবস্থা কি বেশি খারাপ আমি বলতে পারবো না হ্যালো হ্যালো এখন যে দরজার সিটকানিটা লাগায় আসো না হলে যদি কেউ দেখে ফেলে কোমরের নিচে শালটিং দেবে কিন্তু তুমি না খুব দুষ্ট আমার দুষ্ট পাখি আমি এক্ষুনি যাচ্ছি
তো মাঠের বাইরে বাহাদুরি না দেখিয়ে মাঠে চলো দেখা যাবে কে পাকা খেলোয়াড় সত্যি বলছো তো গতবারের মতো আবার পাকা মাঠে গোল দিয়ে চলে যাবে না তো গতবারে শেষ খেলা ছিল বলে খেলিনি হ্যাঁ এবার টি-20 এর ফাইনাল খেলা হবে আমি কিন্তু আগেই বোলিং শুরু করব কোনো টস পাস হবে না আগে বল করলে তারপরে ব্যাটিং করতে পারবে তো তারপর দেখা যাবে আমার বলের স্পিডে তুমি টিকতে পারবে তো আগে খেলা শুরু করি তারপর দেখা যাক আমার বোলিং স্পিডের কাছে তুমি কতক্ষণ টিকে থাকো আপনি আগে বোলিং করবেন এটা ফিক্স তো শিওর ফিক্স আচ্ছা তুমি রিল্যাক্স হও তুমি কোনো টেনশন করো না বোধ হয় ওই দারোয়ানটা এসেছে ইলেকট্রিক বিল নেওয়ার জন্য তুমি ওয়েট করো আমি এক্ষুনি আসছি ওয়েট প্লিজ ভাইয়া তুমি কোনো সমস্যা কই ছিলি তুই এতক্ষণ ধরে ফোন দিচ্ছি তুই ফোন ধরছিস না আমার ওয়ালেটটা মনে হয় আমি ভুলের রুমে ফেলে আসছি আমার ওয়ালেটটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ও ওয়ালেট আচ্ছা আমি আনছি भैया भैया खाली फ्लैटे चले भयता भाव এই ফ্ল্যাটে তো আরো দুই তিনটা যুবকও থাকতে পারতো পারতো না আসলে তোমরা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করাটাকে আধুনিকতা ভাবো আর জৈবিক সম্পর্কটাকে ভাবো হচ্ছে ভালোবাসা তোমরা আসলে নিজেদেরকে আধুনিকতার নামে পকগাল বাড়িয়ে ফেলছো সেটা কি জানো না ভাইয়া ও পকগাল না ও খুব ভালো মেয়ে ও তুমি তাকে ভালোবাসো না থাকো ওয়েট এই ব্যাপারে আসছে হ্যাঁ তুমি শোনো তোমাকে লাস্ট কিছু কথা বলি তুমি এখন পড়াশোনা করছো পড়াশোনা শেষ করে তুমি চাকরিজীবী হবে তারপরে একদিন তোমার সংসার হবে তুমি পিতা মাতা হবা ছেলে মেয়েদের জীবনে যদি খারাপ কিছু হয় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় তাদের পিতা মাতা আর ও কি বলল ও তোমাকে ভালোবাসে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ভালোবাসা হয়ে গেল ঠিক আছে আমি এখন ওর সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলি দেখো মিলে কি না ও সবাইকে বলে বেড়ায় ওর বাবা একজন বড় গাড়ি ব্যবসায়ী তাই না आश्रय रेखे কিন্তু ও এই সম্মানটা ধরে রাখতে পারে না আর মহল্লায় সবাইকে বলে বেড়ায় আমি নাকি ওর কাছে থাকি কত বড় ফ্রড ভাবতে পারো জি ভাইয়া আমার আর কোনো কিছু বুঝতে বাকি নেই একটা সময় ছিল ব্যবসায়ীরা হিসাব করতেন খাতার পাহাড় নিয়ে 
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে কেটে যেত সারা দিন এখন তো সবই ডিজিটাল 10 মিনিটেই শেষ যে কোনো ব্যবসার জন্য বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করুন বিজয় www.bizoysoftware.com অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার বিজয় पुरुष मानुष कब कई गड शेष মা রোকে আমা কোথায় ওনাকে তো বেশ কয়েকবার ফোন দিলাম কিন্তু উনি ফোন ধরলো না কেন আজ বাকি পেমেন্টটা দেওয়ার কথা তাই আসলাম আর কি ওকে কোনো সমস্যা নাই আমি দিয়ে দিচ্ছি তুই কি আমাকে খুলে বলবি কি হচ্ছে সব মা তেমন কিছু না আমি হলো ভাড়াটিয়া বাবা যে কোনো ছেলে মেয়ের এই ঢাকার শহরে বাবার দরকার হলে আমি ভাড়াই বাবা হয়ে তাদের সমস্যার সমাধান দিই এই ধরেন আপনি যেমন এই ঢাকার শহরে ভালো একটা বাসা ভাড়া নেবেন তখন আমি আপনার বাবা হয়ে গেলাম আবার আপনি একটা ফেক বিয়ে করবেন তখন আমি আপনার বাবা হয়ে কন্যা সম্প্রদায়ক করলাম তাছাড়া ধরেন থানায় দরকার হবে ভার্সিটিতেও প্রয়োজন হবে আবার হাসপাতাল এই সব মিলিয়ে সব জায়গায় প্রয়োজন আছে যেমন একজন বাবা তার সন্তানকে সমাজের সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে আমি ঠিক তেমনি তাই করি প্রকৃত বাবা আর ভাড়াটে বাবার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই আমি টাকার বিনিময়ে করি আর সে প্রকৃত বাবা তার দায়িত্ব থেকে করেন এই আর কি হেনা এই লোক কি বলে তুই টেনশন নিস না আমি ওটাকে টাকা দিই বিদায় করে দিচ্ছি জি মা আমার খুব উপকার হবে বুঝে নিত ঢাকার শহরে থাকতে গেলে টাকার দরকার ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা তুমি ভালো আছো তো কিন্তু আপনি ভাইয়া আপনি হোস্টেলে কোন সমস্যা কোন প্রবলেম কিনা মানে আমি কি বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না আচ্ছা এমি কোথায় এ না আমি কিছু বুঝতে পারছি না এসবে মানে কি আসলে আমিও কিছু বুঝতে পারছি না আচ্ছা আঙ্কেল আপনি কি সত্যি সত্যি মারা গেছেন কেন বাবা আমি আবার কখন মারা গেলাম এই মিথ্যে খবরটা তোমাকে কে দিল কিন্তু এমি যে বলল আপনি মারা গেছেন রাসেল রাসেল আমার বাবা মারা গেছে রাসেল আমি এতিম হয়ে গেলাম আমার তো এই দুনিয়াতে আর কেউ থাকলো না বলো আমি এখন কি করব আমি কি করব আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না আমার সাথে থাকার মতো আর কেউ থাকলো না আমার মনে হচ্ছে আমিও আমার বাবার সাথে পরকালে চলে যাই 
আমি মনে হয় আর বাঁচবো না রাসেল অবাক ব্যাপার যে মেয়ে নিজের বাবা বেঁচে থাকতেও বলতে পারে বাবা মারা গেছে আমি আসলে কাকে বিশ্বাস করব বাবা তোমার কিছু চরম সত্য কথা জানা দরকার আমি রোকে আর আসলে এমির সত্যিকারের বাবা নই আমি ভাড়াটেয়া বাবা বুঝতে পারছি তুমি এখনো কিছু ধরতে পারতেস না আমি সেই দিন বাবা তোমার সাথে বাবার অভিনয় করছিলাম সেই দিন আমার ওরা দুই ঘন্টার জন্য টাকা দিয়ে ভাড়া করে আনছিল আই যাইছি বাকি পেমেন্টটা নেওয়ার জন্য আপনি এমির আসল বাবা না কি আশ্চর্য আমি আমি কাকে বিশ্বাস করব আমার সাথে কেন এমন করা হলো ভাইয়া আপনি একটু শান্ত হন আমি আপনাকে সব খুলে বলছি আমাকে শান্ত হতে বলছেন আমাকে শান্ত হতে বলছেন আপনারা বুঝতে পারছেন আমার কি কষ্ট হচ্ছে যে মানুষটাকে আমি এত ভালোবাসি বিশ্বাস করি আমার সারা দিনের পরিশ্রমের টাকা পয়সা যার পেছনে খরচ করি আজকে আমার সাথে কেন এরকম বাবা মেয়ের অভিনয় করতে হলো আমি কি অন্যায় করেছি অনেক তুমি করনি আমি যেটা করেছি ভুল করেছি প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ 